வணக்கம் நண்பர்களே உறங்காத விதைகள் யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம போன வீடியோவில் என்னென்ன வகை முயல்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம பண்ணை முறையில் என்ன முயல்கள் வளர்க்கலாம் வீட்டில் என்ன முயல்கள் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது வீட்டில் நம்ம சாதாரணமாக முயல் வளர்க்க ஆசைப்பட்டால் ஒரு ஜோடி முயல் வாங்கி சாதாரணமாக ரெண்டுக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிற அதாவது ரெண்டு அடி அகலம் ரெண்டு அடி நீளம்ங்கிற கூண்டில் ஒரு ஒன்றரை அடி வயராக இருந்தால் போதும் அந்த கூண்டில் ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு வளர்த்துடலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் பண்ணை முறையில் வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க அதற்கான முறைகளை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது வீட்டில் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுற நண்பர்களும் இல்லை ஏற்கனவே வீட்டில் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களும் கூட இந்த வீடியோவை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் பண்ணை முறையில் வளர்ப்பதற்கான முறைகள் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதை அப்படியே நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல முறையில் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் முயல் வளர்க்கலாம் இப்போது பண்ணை முறையில் எப்படி முயல் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்போயுமே தெரியாத ஒரு விஷயத்த நம்ம கையில் எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் நிறைய முயல்களை வாங்கி பெரிய அளவில் செய்யணும்னு ஆசைப்படாதீங்க முதல்ல முயல்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் முயல்களோட நேரடி அனுபவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முதல்ல சிறிய அளவில் முயல்கள் வாங்கி நீங்கள் வளர்க்கணும் ஒரு ரெண்டு ஃபீமேல் அதாவது ரெண்டு பெண் முயல் ஒரு ஆண் முயல் இதை வாங்கி நீங்கள் வளர்த்து அதை ப்ரீட் பண்ணி பார்த்து அதில் உள்ள மைனஸ் ப்ளஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு பண்ணை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எடுத்ததுடனே நீங்கள் அதிக முயல்களை வச்சுட்டு அதுங்களை பராமரிக்கிறதோ அதுங்களை பார்த்துக்கிறதோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் சிறிய லெவலில் இப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பெரிய லெவலில் ஆரம்பித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் தெரியாது பண்ணை முறையில் மீன் வளர்க்குறதுக்கு முதல்ல தேவை ஒரு நல்ல கொட்டகை காற்றோட்ட வசதி உள்ள ஒரு கொட்டகை தான் நமக்கு தேவை முக்கியமாக வெயில் அதிகமாக தாக்காத இடத்துலையும் ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணாத இடத்துலையும் நல்ல காற்றோட்ட வசதி உள்ள கொட்டகையாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஏன் கொட்டகையை கிணற்று மேற்க அமைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்போயுமே வெயில் பார்த்திங்கன்னா கிழக்குலேருந்து ஆரம்பித்து மேற்காக தான் முடியும் நார்மலாகவே சன்லைட்டுங்கிறது நம்ம மொழிகளுக்கு தேவை அதே நேரத்தில் அதிக வெயில் அதுக்கு ஒத்துக்காது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இரண்டு முறையில் பண்ணையில் நீங்கள் முயல்களை வளர்க்கலாம் ஒன்று ஆள்குல முறை ஆள்குல முறை அப்படின்னுங்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் ஆண் முயல் பெண் முயல் இரண்டையும் ஒன்றா விட்டு வளர்க்குறது இதில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண் முயல்களையும் பெண் முயல்களையும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல கீழே மரத்தூள் இது போல் உள்ள பொருள்களை பரப்பி அது மேலே மொத்தமாக விட்டு வளர்ப்பாங்க இது வந்து ஆள்குல முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே கூண்டு முறை அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு முயலுக்கும் தனித்தனி கூண்டு வச்சு வளர்ப்பாங்க இதுதான் இந்த ரெண்டு முறை தான் பண்ணையில் பின்பற்றிக்கிட்டு வராங்க இதில் என்னை எந்த முறையில் வளர்க்குறது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கூண்டு முறையில் வளர்க்குறது தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லுவேன் நான் கூண்டு முறையில் வளர்க்குறது சிறந்ததா இல்லை ஆள்குல முறையில் வளர்க்குறது சிறந்ததா அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது ஆள்குல முறையில் வளர்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வியாதி ஒரு முயலுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லா முயல்களுக்கும் ஈஸியாக பரவிடும் அதே கூண்டு முறையில் வளர்க்கும் பொழுது அந்த கூண்டத்தக அந்த கூண்டில் உள்ள முயல்களுக்கு பக்கத்து முயல்களை தாண்டி அது பரவுறதுக்குள்ளேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால தான் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கூண்டு முறை கூண்டு உங்களுடைய இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கூண்டை அமைச்சிக்கலாம் கூண்டோட அமைப்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வளர்ந்த ஒரு முயலுக்கு தேவையான இடம்னு பார்த்திங்கன்னா நான்கு சதுரம் தேவைப்படும் நீங்கள் உங்களோட இடத்தை பொறுத்து ரெண்டு அடி நீளம் ரெண்டு அடி அகலம் ஒன்றரை அடி உயரம் அளவு கூண்டு இருந்தால் போதும் ஒரு முயலுக்கு இது இந்த மாதிரி இல்லைனா கூட ரெண்டரை அடி நீளம் ஒன்றரை அடி அகலம் ஒன்றரை அடி உயரம் இந்த லெவலில் நீங்கள் கூண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன் ஒரு முயலுக்கு ரெண்டு ரெண்டுக்கு ரெண்டு அளவு இடம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாய் முயல்கள் குட்டி போடும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த குட்டிகளை அது ஒரு மாதம் வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றணும் குறைந்தபட்சம் நான்கு குட்டிகள்லேருந்து அது பன்னிரெண்டு குட்டிகள் வரைக்கும் போடும் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அத்தனை குட்டிகளையும் அந்த கூண்டில் அது ஒரு மாதம் வரைக்கும் பார்த்துக்கணும் அப்போது அதற்கு தேவையான இடத்த நம்ம ஒதுக்கணும் தாய் முயல்கள் குட்டி போட்ட கூண்டிலேயே தான் அந்த முயல்களும் வசிக்கும் அதனால தான் அவ்வளோ பெரிய இடம் கொடுக்குறது ரெண்டாவது அவ்வளோ பெரிய இடம் கொடுக்குறதுனால தாய் முயல்கள் சுதந்திரமாக இருக்கும் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் இது மாதிரி கூண்டு மாடல்களை உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அமைச்சிக்கலாம் நீள வாக்குலேயோ அல்லது ரெண்டு சைட்லேயும் கூண்டுகள் இருக்கிற மாதிரியும் உங்களுக்கு எந்தெந்த மாடலில் கூண்டுகள் தேவையோ அந்த மாதிரி அமைச்சிக்கலாம் இது கூண்டு அமைப்பு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதற்கு த
குயில்களுக்கு தண்ணீர் இந்த மண் பாத்திரங்களில் கூட வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா குயில்களுக்கு ட்ரிங்கர் இருக்குது வாட்டர் நிப்பிள்ஸ் இருக்குது அது கிடைக்கிறது எங்கேயுமே அந்த நிப்பிள்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் உங்களுடைய வேலையை அது ரொம்ப கம்மி பண்ணிவிடும் ஒரு யூனிட் வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் தயாராகிட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கொட்டகைகள் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூண்டுகளையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதற்கு தேவையான வசந்தி உணங்களை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் முயல்களை வாங்க போகணும் ஏன்னா முயல்களை வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கு தேவையான பசந்தி உணங்களை கொடுக்க முடியாமல் முயல் பண்ணைகள் மூடப்படுறது நான் காதால் கேட்குறேன் அதனால் இதுகளை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் முயல்கள் வாங்க போங்க முயல்கள் வாங்க போகும் பொழுது எப்படியும் ஒரு ஐந்துலேருந்து ஆறு மாதங்களான முயல்களை வாங்குங்க ரொம்ப பெரிய முயல்களையும் வாங்க வேண்டாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஹைப்ரிட் முயலானது ஏழிலிருந்து பதினோரு மாதத்துக்கு அதோட மெச்சூரிட்டி டயத்துக்கு வரும் அதாவது இனவிருத்திக்கு தயாராகும் அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து உடனே இனவிருத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது உங்கள் தவறு எப்போயுமே ஒரு எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு உயிரினமாக இருந்தாலும் ஒரு இடத்த தன்னோடய இடமாக நினைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கால அவகாசம் எடுத்துக்கும் எந்த ஒரு உயிரினமே அது மாதிரி எல்லாம் இந்த முயல்களும் கூட கொஞ்சம் கால அவகாசம் தேவைப்படும் அதனால் நீங்கள் அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் முயல்களாக வாங்கிட்டு வந்து அந்த கூண்டில் வச்சு வளர்க்கும் பொழுது அது இரண்டு மாதம் கழித்து இனவிருத்திக்கு தயாராகும் அப்போது அந்த இடமும் அதுக்கு செட் ஆகிடும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த வித சேதமும் ஏற்படுத்தாது இதே நீங்கள் குட்டி போடுற முயல்களை வாங்கிட்டு வந்து வளர்க்குறேன் அப்படின்னிங்கன்னா அந்த இடம் அதுக்கு செட் ஆகலை அது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா குட்டிகளை கடிக்கிறதுக்கோ இல்லை குட்டிகள் போடாமல் இருக்கிறதுக்கோ குறுகிய காலத்தில் குட்டிகளை போட்டு சாகடிக்கிறதுக்கோ நிறைய தொந்தரவுகள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு முயல் ஒரு கூண்டில் கிடக்கு நாளைக்கு இன்னொரு கூண்டில் எடுத்து போட்டால் கூட பெண் முயல்கள் அந்த கூண்டை தன் கூண்டாக ஏற்றுக்கும் ஆனால் ஆண் முயல்கள் அப்படி ஏற்றுக்காது எனவே அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக்கான இடத்த அதுக்கு கொடுத்துடணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு எப்போயுமே நம்ம முயல்களை இனவிருத்திக்கு எடுத்து போகும் பொழுது பெண் முயல் மட்டும்தான் எடுத்து ஆண் முயல் கூண்டில் விடுவோம் அதனால் ஆண் முயலை எந்த கூண்டுலேருந்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு அதோடய இடங்கிறத அது தெரிகிறதுக்கு நீங்கள் இது பண்ணணும் நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல காற்றோட்ட வசதியோட ஒரு கொட்டகை உங்கள்கிட்ட ரெடி ஆகிட்டு அதற்கான கூண்டுகளும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்க எத்தனை முயல்கள் நீங்கள் வளர்க்க போகிறீங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டீங்க இப்போது ஒரு யூனிட் வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா பத்து கூண்டுகள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அந்த பத்து கூண்டுகளையும் நீங்கள் இப்போ ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க அப்புறம் முயல்கள் அதற்கான முயல்களையும் நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க முயல்களை வாங்கும் பொழுது நல்ல ப்ரீடரை பார்த்து வாங்குங்க நிறைய பேர் முயல் வளர்த்தா இவ்வளோ லாபம் இவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னுங்கிறத சொல்லி உங்களை ஏமாத்துறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் முயல்களோட விலைகளை அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க முடிந்த அளவு கம்மியான விலையில் எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னு தேடி நல்ல ப்ரீடர்ஸ்கிட்ட போய்ட்டு முயல்களை வாங்குங்க இந்த ப்ரீடர்ஸோட ஃபார்மை போய் நீங்கள் பார்த்து அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட பேசி அதுக்கப்புறமா அந்த முயல்களை வாங்குங்க அவங்களோட சஜஷனை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க நீங்கள் எங்கே முயல் வாங்க போனாலும் அந்த ஃபார்மை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்காக நீங்கள் நேரடியாக போய் முயல் வாங்குறது ரொம்ப நல்லது ஒரு யூனிட்டுக்கு தேவையான முயல்களும் இப்போ நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபார்ம் இப்பொழுது ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது இதுக்கப்புறம் இந்த முயல்களை எப்படி கேர் பண்ணணும் என்ன உணவுகள் கொடுக்கணும் எப்படி அதை இனவிருத்திக்கு கொண்டு வரணும் எப்படி குட்டிகளை பராமரிக்கணும் குட்டி போட வேண்டிய முயல்களை எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வரப்போகிற வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் தொடர்ந்து இது போன்ற வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு உறங்காத விதைகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோக்களை நீங்கள் உடனடியாக பார்க்கணுன்னா பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி